যারা ছবি তুলে কেয়ামতির দিন আল্লাহ পাক বলবেন এর ভিতরে এখন রুহ দাও রুহ দিতে পারবে না তাদের উপর আজাব না দিলে হবে না উজিবিল্লাহ কেন আমরা এই বাড়াবাড়ি করতেছি ভাই আলেম হয়েমানাতের রাস্তা হলো আল্লাহর কথা শোনা আল্লাহ রসুলের কথা শোনা যে এটা করবে সে সোজা জান্নাতে পৌঁছবে ইনশাল দুনিয়ার ডান বাম না দেখি সোজা সেরাতুল মুস্তাকিমের উপর চলি আল্লাহ <laughs> আল্লাহ 
শুরুতে যে নবীদেরকে পাঠাইতেন আল্লাহ পাক সে নবীদের নিকট ওহির পরিমাণ হচ্ছিল কম ওহি আসতো কম পরিমাণে এবং সে ওহির মধ্যে মূল আলোচ্য বিষয় হতো ইমান এবং তৌহিদ আল্লাহকে মানো হুকুম আকাম এগুলো কম ছিল বিধানাবলীর পরিমাণ খুব কম ছিল হজরত নুয়াল ইসলামের পূর্ব পর্যন্ত যত নবী রসুল আসছিলেন তাদের নিকট আল্লাহ পাক যে ওহি নাজিল করতেন তার মধ্যে বিশেষ ভাবে লম্বা অংশই হতো এ পৃথিবীর নিয়ম শৃঙ্খলা এ পৃথিবীতে বসবাসের বিভিন্ন রকমের এই জাগতিক বিষয়াদি কিভাবে হাড়ি পাতিল বানানো লাগবে কিভাবে কোন একটা তরকারি তৈরি করতে হবে একটা সালন কিভাবে তৈরি করতে হবে এগুলো মানুষের কোন কিছু জানা ছিল না মহান ডব্বুল আলমিন নবী রসুলদের মাধ্যমে এগুলো শিক্ষাদান করছেন ছুরি বানানো দা বানানো হাড়ি পাতিল বানানো যা কিছু এই পৃথিবীতে বসবাসের জন্য দরকার এই সব কিছু নবী রসুলদের মাধ্যমে ওহির মাধ্যমে আল্লাহ পাক লোকদেরকে জানাইতে থাকছেন যে শুরুতে শরীয়তের হুকুম আহকামের পরিমাণ কম ছিল হ্যাঁ হজরত নু আলাই সাল্লাম এবং নু আলাই ইসলামের পরের থেকে যত নবী রসুল আসছেন তো তাদের নিকট আল্লাহ পাক হুকুম আহকাম নাজিল করতে থাকছেন এইভাবে নামাজ পড়ো এইভাবে রোজা করো এইভাবে জাকাত এইভাবে হজ এইভাবে তুমি আমল করো এইভাবে জিন্দেগি বানাও এইরকম তফসিলি ভাবে শরীয়তের বিধানাবলি আল্লাহ পাক দান করছেন এটা নু আলাই ইসলাম এবং নু আলাই ইসলামের পর নবীদের উপরে এইরকম ওহি নাজিল হয়েছে এজন্যই আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে বলছেন যে আপনার নিকট সেই রকম ওহি আমি হাজির করছি যেরকম নু আল ইসলাম এবং তারপরের নবীদের উপর যেই রকমের ওহি আমি নাজিল করছিলাম একই রকমের ওহি আমি নাজিল করছি আপনার উপরে আমার ভাইরা সারা পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান যেটার দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় ইহ জীবনের মানুষের বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা হয় আরাম হয় মানুষের কল্যাণ হয় সেগুলো আল্লাহ পাকের নেয়ামত উড়ো জাহাজ নেয়ামত রেলগাড়ি নেয়ামত বাস নেয়ামত তো এরকম সাগর নদীতে শিপ চলে সেটা নেয়ামত এগুলো আল্লাহ পাকের নেয়ামত কিন্তু সারা জাহানের সব নেয়ামত একত্র করার পরে এটা যদি সাত আসমান জমিন ঘুরে যায় তো তার চেয়ে বড় নেয়ামত এক ইমান বলার ইমান তার চেয়ে বড় নেয়ামত হলো এক ইমান বলার ইমান সাত আসমান জমিন ভরা ধন সম্পদ নেয়ামত হীরা জওয়াহেরাত সবটার মালিক যদি একটা মানুষ হয়ে যায় এবং সেই লোকটা সারা পৃথিবীর বাদশা হয়ে যায় ইমান নাই তো চিরদিন জাহান নামে চলবে আর দিন আনে দিন খায় অথবা এক বেলা খায় আর দুই বেলা উপাস থাকে সিনাতি তার ইমান আল্লাহর কসমে লোক জান্নাতে যাবে জন্য ইমান সবচেয়ে বড় জিনিস ইমান যার মধ্যে আছে ফকির হলো সে অনেক বড় ফকির হলো সে অনেক বড় ইমান যার মধ্যে আছে সে আলেম না সাধারণ মানুষ ইমান তাকে অনেক উর্দে উঠায় অনেক বড় বানায় রাজা বাদশাহ সিংহাসনে বসন্ত মানুষ তাকে সম্মানিত মনে করে সিনাতে যার ইমান তার মর্যাদা সিংহাসন বলাদের চেয়ে অনেক উর্দে কিন্তু এই যে দৌলত ইমানের এটা আমরা সংবাদ পাইলাম কিভাবে নবী রসুলদের মাধ্যমে তো নবী রসুলদের নিকট আল্লাহ পাকের নিকট থেকে ওহি আসতো ওহি এক ভারী ব্যাপার ওহি মূলত আল্লাহ পাকের কালাম আল্লাহর কথা যেরকম আমাদের আওয়াজ আছে তো মোহাদ্দিসিন বলেন যদিও মুতাকালমিন এই কথা বিশ্বাসী না কিন্তু সমস্ত মোহাদ্দিসিন এই ব্যাপারে জমহুরি মোহাদ্দিসিন একমত ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম বুহারি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম আহমদ ইবনা আহমুল রহমতুল্লাহ আলাই সব মোহাদ্দিসিন এই ব্যাপারে একমত যে যে আল্লাহ পাকেরও কথার আওয়াজ আছে কিন্তু কোরআন শরীফে আছে আল্লাহ পাকের হাত তো আমাদের হাতের মতো হাত না আল্লাহর হাত আল্লাহর হাত 
কি কথা বুঝেন নাই কোরআন শরীফ আছে আল্লাহ পাকের চক্ষু আছে তো আমাদের মতো চক্ষু না আল্লাহর চক্ষু সেটা আল্লাহর চক্ষু আল্লাহর হাত আল্লাহর হাত অনুরূপ আল্লাহর কথা আল্লাহর কথা আল্লাহর আওয়াজ আল্লাহর আওয়াজ সেটা আমরা কল্পনা করতে পারবো না আল্লাহ পাক জাল্লা জাল্লা আলু আম্মান আলু আসমানে জিবিরিল আমিনের সঙ্গে যখন কথা বলতেন যেটা জিবিরিল আমিন নিয়ে আসবেন নবী রসুলদের নিকট সে আল্লাহ পাক কথা বলা শুরু করার সাথে সাথে আল্লাহ পাকের আওয়াজ শুনে আসমানের সব ফেরিস তারা বেউস হয়ে যেতেন তারা বরদাস্ত করতে পারতেন না আল্লাহ একবার কি আল্লাহ পাকের কথা আল্লাহ পাকের কথা কি শান ভাই এবং সে আওয়াজ হইত আসমানে যে আওয়াজ হইত সেটা হল কোন পাথরের উপর শিকল লম্বা শিকল টানতে থাকলে যেরকম আওয়াজ হইতে থাকে তো ফের তারা এরকম আওয়াজ শুনতেন আল্লাহ পাকের আল্লাহ পাকের কথার এরকম আওয়াজ শুনতেন আবার সেই কথাই যখন সেই ওহি নিয়া যখন জিবিরিল আমিন আসতেন তো তার সঙ্গে বেসুমার ফের তারা আসতেন জিবিরিল আমিনের সঙ্গে সেই জিবিল আমিনের নিজেরই ছয়শো ডানা সেই ছয়শো ডানা সহকারে তিনি যখন উড়ে আসতেন সে ডানার যে আওয়াজ হইত সেটাই এক বিশাল ব্যাপার তার সঙ্গে আরো ফেরেস তারা আসেন ফিরে ফেরেস তারা ডানা বলা তাদের সেই ডানার আওয়াজের বিশাল এক ব্যাপার এক আজীব কুদরত আজীব এক অবস্থা এক মহিমান্বিত হালত তো জিবিরুল আমিন যখন রসুল পাক সাল্লামের নিকট ওহি পৌঁছাইতেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের নিকট যখন ওহি নাজিল হইত আশপাশে কোন লোকজন থাকলে তারা শুনত মৌমাসির মতো আওয়াজ আশপাশের লোকেরা শুনতাম যেন মৌমাসি আওয়াজ করতেছে অসংখ্য মৌমাসির আওয়াজ এরকম মৌমাসির মতো আওয়াজ হইতে থাকতো কিন্তু রসুল পাক সাল্লাম নিজে ওহির যে আওয়াজ শুনতেন সেটা হলো ঘন্টি পিটাইতে থাকলে ঘন্টি পিটাইতে থাকলে যেরকম আওয়াজ হইত লাগাতার সেরকম আওয়াজ রসুল পাক সাল্লাম শুনতেন এবং তিনি বলতে পারতেন না কি ডান দিক থেকে আওয়াজ আসেন না বাম দিক থেকে সামনে থেকে আসেন না পিছন থেকে আওয়াজ আর আওয়াজ তিনি শুনতেই থাকতেন এবং এত আওয়াজ সে তখন সেটাকে বুঝা এবং ইয়াদ করা মুশকিল লাগত কিন্তু জিবরিল আমিন যখন ওহি পৌঁছানো শেষ করতেন সাথে সাথে রসুল পাক সাল্লাম সবটা একসঙ্গে বুঝে ফেলতেন এবং একসঙ্গে সবটা তার বিলকুল মুখস্থ হয়ে যেত আজীব আল্লাহ পাকের সাহ শুনতেছেন ভাইয়েরা সে ওহি যখন নাজিল হইত রসুল পাক সাল্লামের উপরে এত প্রচন্ড ভার লাগত যে যখন নাকি ওহির ওহি নিয়া জিবরিল আমিন আল্লাহর কালাম নিয়া মাত্র এই একটা আয়াত মাত্র নিয়েও যদি জিবরিল আমিন আল্লাহর নিকট থেকে আসমান দিয়া রওনা হইতেন সে আল্লাহ পাকের কালামের একটা মাত্র বাক্যের ভারে পুরো আসমান ভাঙ্গা চুরমার হওয়ার উপক্রম হয়ে যেত পুরো আসমানে চিঠির চিঠির শব্দ হইতে থাকত এই রকম ওহি যখন রসুল পাক সাল্লামের উপর নাজিল হইত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসামের তখন কি হালত হইত সেটাকে বরদাস্ত করা অনেক কঠিন হইতো অনেক মুশকিল হইত আল্লাহ পাক তাকে শক্তি যোগান দিতেন এই জন্য সেটাকে তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন হজরত জাহিদ সাহেদ রাজি আল্লাহ আনুর রানের উপরে মাথা রেখা একবার রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আরাম করতেছিলেন এমন সময় ওহি নাজিল শুরু হল জিবিল আমি রোহি নিয়ে আসছেন তিনটা মাত্র শব্দের বহি বায়ুরু উলি জরারে এইটুকু তিনটা আল্লাহ পাকের তিনটা মাত্র শব্দ এই তিনটা শব্দের ওহি যখন নাজিল হইতেছিল রসুল পাক সাল্লাহ আলাইসামের উপরে তো মাথা মোবারক জাহেদ ইবনে সাবেদ রাজি এই সাহাবির রানের উপরে সেই তিন শব্দের ভারে হজরত জায়েদ বলেন আমার রান একদম ফাইটা ভাইঙ্গে চুরমার হওয়ার উপক্রম হয়ে গেছিল একবার ওহি নাজিল হইতেছিল রসুল পাক সাল্লাহ তালা আলী ওসাল্লাম তখন উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন সেই ওহির ভারে উট জমিনের উপর বসে গেছে প্রথম তো উটের পা জমিনের ভিতরে ধসতে শুরু করছে তারপরে উট এসে একদম জমিনের উপর বসে পড়ছে এসা জিনিস ওহি এটা হলো ইসলামের মূল 
এটা হলো আল্লাহর দিনের মূল বিষয় আমার ভাইয়ের এই জন্য যে ইমান এবং ইসলামের এই খালেজ বিষয়গুলো মুসলমানদের মধ্যে আলোচনা হলে তো ব্যাপক ভাবে মুসলমানরা ইসলামের প্রতি ভীষণ আকৃষ্ট হইত কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো ইমান এবং ইসলাম এবং দিনের কথা আলোচনার জিম্মাদারি যাদের উপরে তাদের একটা বিশাল অংশ এরকম আছে দিনের কথা বলতে গিয়ে নিজের কথা মিশাই ফলেন বেশি বেশি অংশ কি কথা বুঝতেছেন ভাইয়েরা আমি যে কথাগুলো এতক্ষণ বললাম এটা তো খালেজ দিনের আলোচনা কোন মুসলমান এখানে আছে যার অন্তর নূরে পরিপূর্ণ হয়ে যায়নি যার কাছে ভীষণ এটার শ্রদ্ধা এবং ভক্তি যার পয়দা হয় নাই আল্লাহ দিন এমন জিনিস এবং আল্লাহ পাক পবিত্র কোনানে বলছেন আমার রসুল তোমাদের কিছু দিন শিক্ষা দেন নিজের থেকে তিনি কিচ্ছু বলেন না ওহির মাধ্যমে যেটা আমি তার নিকট পাঠাই সেটাই শুধু তিনি শুনান রসুল পাক সাল্লাম যেটা পেশ করছেন আমাদের সামনে দিন হিসাবে সবটা ওহি ওহি দুই রকম একটা ওহিউল কোরআন আর একটা ওহিউল সুন্না কোরআনের ভিতরে যেটা আছে এটার নাম ওহিউল কোরআন আর আল্লাহ পাক কোরআনের বাইরে যে ওহি নাজিল করতেন সেটা রসুল্লাহ সাল্লাম নিজের ভাষায় ব্যক্ত করতেন সেটাকে হাদিস শরীফ বলে সেটাকে ওহি সুন্নাও বলে একটাকে ওহি মতলু বলে একটাকে ওহি গায়র মতলু বলে একটা আমরা নামাজের মধ্যে পড়ি তো কোরআন শরীফ এটা হলো ওহি মতলু ওহি হলো কোরআন আর একটা রসুল্লাহ বলছেন সাল্লাহ ইসলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলছেন রসুল্লাহ বলছেন মানে আল্লাহ তাকে বলছেন পরে তিনি বলছেন সেটা হলো ওহি সুন্না তো পুরা ইসলামের এই দুই বুনিয়াদ এরপরে এজমা এবং কেয়াস এটা কিন্তু এই কোরআন এবং সুন্নার উপরে ভিত্তিকৃত কোরআন এবং সুন্নাই হলো এজমা এবং কেয়াসের উৎস অর্থাৎ ওহির বাইরে ইসলামে কোনো কিছুই নাই ওহির বাইরে ইসলামে কোনো কিছুই নেই এই বিষয়টা এই জন্য আলোচনা করলাম আমরা মুসলমান আমাদের যাতে এটা বুঝে আসে ইসলাম কত দাম জিনিস হ্যাঁ সারা পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সারা পৃথিবীর জ্ঞানী এবং বিজ্ঞানীদের সমস্ত জ্ঞান ভান্ডার সেটা যদি লক্ষ কোটি সাগর বরাবর হয় সেটাকে একত্রিত করলে আল্লাহ পাকের এই আসমানি জ্ঞানের এক বিন্দুর সমান কি সেটা হবে এটা মুসলমানদের বিশ্বাস করতে হবে এই কথা যার অন্তরে থাকবে এই মান যার অন্তরে থাকবে বিশ্বাস যার অন্তরে থাকবে সে যখন কোরআন খুলবে পড়বে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন তো এক আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সে সাত আসমান জমিন না লক্ষ কোটি আসমান জমিন থেকে ভারী লাগবে তার কাছে লক্ষ কোটি আসমান জমিন থেকে সেটা ভারী মনে হবে তার কাছে যখন সে পড়বে এক হাদিসুরি ভিন্ন মালামাল বিন্নিয়াত আখলিস দিন এক এক ফিকেল আমলুল কালিল একটা মাত্র হাদিস পড়বে সাত আসমান জমিন থেকে লাখ কোটি গুণ ভারী মনে হবে সেটা এবং মুসলমান তখন এই কথা অন্তর থেকে বিশ্বাস করবে এটা আমার আল্লাহর কালাম এটা আমার রসুলের কালাম এটা আমার আল্লাহর বাণী এটা আমার রসুলের বাণী কথা বুঝে আসছে ভাইয়েরা এই ওহি হচ্ছে দিনের মূল তো একটা ওই কোরআনে পাকে মাদ্রাসাতে শিক্ষা দেওয়া হয় কোরআনের তেলাওয়াত শিক্ষা দেওয়া হয় কোরআনের অর্থ মর্ম ব্যাপক ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যেটাকে তাফসির বলে তাফসির নিজের থেকে করার কারো কোনো অধিকার নেই কোরআন আল্লাহ নাজিল করছেন এবং তাফসির এবং ব্যাখ্যা কি হবে এটা আল্লাহ পাক নবীকে নিজে শিক্ষা দান করছেন অথবা নবীর অন্তরে ঢালতে থাকছেন সেটা নবী কোরআনের ব্যাখ্যা রূপে ব্যক্ত করছেন কি কথা বুঝতেছেন প্রিয় বন্ধুরা এই জন্য ইমাম সাফির রহমতুল্লাহ আলী বলতেন জামিউ মা তাকুল আইমা সরহন উল্লি সুন্না ও জামিউ মাফি সুন্না সরহন উল্লি কোরআন এই পৃথিবীতে যত আইমা একরাম যারা আল্লাহর দিনের ব্যাখ্যা পেশ করছেন যে এই মশলা এরকম এটা যায় এটা না যায় এটা শূন্য এটা মুস্তা এটা হালাল এটা হারাম ইমাম সাফির অমল্লা বলে দিলেন ইমাম আহমদ ইমনা হাম্বল এটা বলে দিলেন ইমাম মালিক বলে দিলেন ইমাম আবু হানিফা রেহমামুল্লাহ তালা বলে দিলেন তো ইমাম আবু হানিফা ইমাম সাফি ইমাম মালিক ইমাম আহমদ ইমনা হাম্বলের কথাগুলো প্রচারিত হয়েছে তো তাদের একজনকে এক একজনকে পৃথিবীর মানুষ মানে তো একটা পরিচয় যে হজরত ইমা ইমাম মালিক রমুল্লার ব্যাখ্যা যেটা মালিকি মজহাব ইমাম সাফি রমুল্লার কোরআনাদিসের ব্যাখ্যা এটা পুরাটার নাম সাফি মজহাব ইমাম আহমদ ইমনে হাম্বলের কোরআনাদিসের ব্যাখ্যা এটা হাম্বলি মজহাব ইমামে আজম আবু হানিফ আহমদুল্লাহের কোরআনাদিসের ব্যাখ্যা এটা হলো হানাফি মজহাব হানাফি মজহাব কোনো 
এক ব্যক্তির মতবাদ না মালিকি মজাব কোন ব্যক্তির মতবাদ না হাম্বলি সাফি মজাব কোন ব্যক্তির মতবাদ না বরং কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা সেটা কি কথা বুঝেন নাই তবে কোরআন হাদিসের সেই ব্যাখ্যাগুলো বুঝতে গিয়া তাদের মধ্যে কিছুটা মত পার্থক্য হয়ে গেছে এজন্য আলাদা আলাদা মজাব নামে সেটা পরিচিত হয়েছে মজাব কোরআন হাদিসের বাইরের কোন জিনিস না যে মনে করে মজাব কোরআন হাদিসের বাইরের জিনিস সে অমাবস্যার অন্ধকারের চেয়ে ঘোর অন্ধকারে ডুবে আছে কথা বুঝতেছেন আমার ভাইয়েরা কিছু মুসলমান ভাইরা অতি আবেগী তারা বলতে থাকে যে মজাব কিছু না আমরা ডাইরেক্ট কোরআন হাদিস থেকে আমল করব ভালো কথা আপনারা যদি এতটা সক্ষম এবং যোগ্য হন সরাসরি কোরআন হাদিস থেকে আপনারা আমল করবেন আমাদের আপত্তি কি যদি এত যোগ্য আল্লাহ আপনাদের বানান তো আমরা আপনাদেরকে বলবো উজুর ফরজ কয়টা সর্বমোট উজুর ফরজ কয়টা কোরআন শরীফ থেকে বের করে দেন কোন কোন আয়াতের মধ্যে লেখা আছে কোন সুরের মধ্যে লেখা আছে আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে উজুর ফরজ চারটা অথবা পাঁচটা অথবা সাতটা সে আয়াতটা দেখায় দেন কি কথা বুঝেন নাই অথবা রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লামের বেসুমার হাদিস হাদিসের মধ্যে এক জায়গায় খুলে দেখায় দেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন পরিষ্কার ভাষা যে উজুর ফরজ এতটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত উজুর শূন্যত এতটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট মোট সতেরো এরকম কোন জায়গায় বলে দিচ্ছেন রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম এটা কি আছে কোন জায়গাতে এইভাবে কি আছে তো নামাজের ফরজ কয়টা রোজার ফরজ কয়টা উজুর ফরজ কয়টা হজ্জের ফরজ কয়টা ওয়াজিব কয়টা সুন্নত কয়টা এগুলো আমরা পাইলাম কোর থেকে এই যে বড় বড় আইম মাই কারাম ফোকা হয় কারাম কোরআন হাদিসের অকুল সাগর মন্থন করে তারা আল্লাহ রসুলের কথার ঢং থেকে উদ্ধার করছেন আল্লাহ এবং রসুল এই ভাষায় যেখানে কথা বলেন সেটা দেখা যায় অলঙ্ঘনীয় অবশ্য কর্তব্য তাহলে এটা ফরজ কি কথা বুঝেন নাই পরে তারা আল্লাহ 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 রসুলের কথা অলঙ্গনীয় এবং অবশ্য পালনীয় কথাগুলোর তারা নাম দিছেন এটা ফরজ সে ফরজের থেকে আর একটু কম স্তরের কিন্তু সেটাও ত্যাগ করা সম্ভব না ওটার নাম দিছেন ওয়াজিব কি কথা বুঝেন নাই তো এই যে বিভিন্ন পরিভাষা ফরজ ওয়াজিব সুন্নত মুস্তাব এটা আইমাই কারাম এই পরিভাষাগুলো ব্যক্ত করছেন এভাবে তারা যে কিতাবগুলো পরে কোরআন সুন্নার আলোকে লিখছেন এটা ফেকার কিতাব এটা নুরুল ইজা এটা হেদায়া কি এটা সরে ফেকায়া এটা কামজুদ দাকায় এক একটা কিতাব মানে কোরআন হাদিসের অকুল সাগর থেকে মন্থন করে নিয়ে আসা মুসলমানদের আমলের সুবিধার্থে তারা উল্লেখ করছেন উজুর ফরজ দেখো এই কয়টা উজুর ফরজ টোটাল এই কয়টা উজুর মধ্যে শূন্য টোটাল এই কয়টা কিন্তু এই উজুর ফরজ আর শূন্য এগুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে তারা পুরা তিরিশ পাড়া কোরআন এর ব্যাখ্যা এবং রসুল্লাহ সাল্লাহামের বেসুমার হাদিস এবং রসুল সাল্লাহামের সাহাবিদের কথা এবং বাণী এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এই সবটাকে তারা সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন তো আপনারা আপনি আমি দোকানে দোকানে কাজ করি ফ্যাক্টরিতে ফ্যাক্টরি চালাই ব্যবসা বাণিজ্য করি অথবা কারো জিম্মাতে রাষ্ট্র পরিচালনা কেউ খেত খামারের কাজ করে কেউ রিক্সা চালায় কেউ গাড়ির ড্রাইভার তো উনি কি পারবেন তিরিশ পাড়া কোরআন থেকে এই হুকুমগুলো শরীয়তের বিধানগুলো বের করে নিয়ে আসতে ওই রিক্সার চালক এবং গাড়ির ড্রাইভার অথবা কোনো ফ্যাক্টরি মালিক তিনি বোকারি শরীরের ভিতর থেকে শরীয়তের মসলা মশাল বের করে নিয়ে আসতে পারবেন তো যারা এরকম কথা বলেন যে আমরা তো ডাইরেক্ট কোরআন হাদিসের উপর আমল করব তো আপনি এরকম দেখা দেন না যে কিভাবে আপনি আমল করতেছেন কোথ থেকে আপনি বের করে নিয়ে আসছেন কি কথা বুঝতেছেন আমার ভাইয়েরা এগুলো শুধু এমন ধরনের কথা আমি বলবো না এরা সীমা লঙ্ঘনকারী কিন্তু আমি এটা বলতে বাধ্য এরা ভীষণ আবেগী এরা ভীষণ আবেগী এবং মারাত্মক আবেগী এবং অতি আবেগী যে আবেগ সীমা অতিক্রম করে যে আবেগ সীমা অতিক্রম করে যে আবেগ তাদেরকে সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের উপরে রাখতে অক্ষম 
যেটা তারা কোন সঠিক রাস্তার উপর চলতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইতে বাধ্য কথা বুঝতেছেন ভাইয়েরা তো মজাবের অর্থ হলো কোরআন এবং সুন্নার আলোকে সে শরীয়তের বিধানগুলো সুবিন্যস্ত ভাবে পেশ করা এটা তো উম্মতের উপরে কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতের মুসলমানের উপরে এই সকল আইমায় গ্রামের মস্ত বড় এহসান যে আল্লাহ রসুলের কথাগুলো আল্লাহ রসুলের বিষয়গুলো যেটা আল্লাহ রসুল আমাদের কাছে চান সেটা তারা সুবিন্যস্ত ভাবে আমাদের কাছে পেশ করে গেছেন বিস্তারিত ভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরছেন আমি কি কথার আপনাদেরকে বুঝাইতে পারলাম আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করে ওহি আদম আলাম থেকে নাজিল হওয়া শুরু হয়েছে সর্বশেষ ওহি নাজিল হয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহামের উপরে এবং তিনি বলছেন লা নবীজা বাদি আমার পরে আর কোন নবী আসবে না এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লামের পরে যদি কেউ নবী দাবি করে সে মিথ্যাবাদী সে কোন 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 ক্রমে নবী না তার কোন কথা গ্রহণযোগ্য না যদি আল্লাহর নবীর পরে কাউকে নবী মানা হয় সে কাফের হয়ে যাবে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে হকের উপরে ইমানের উপর থাকা তৌফিক দান করে ওহি নাজেল হয়েছে সব নবী রসুলদের উপরে কিন্তু হজরত এক এক নবীর উপরে ওহির পরিমাণ ছিল কি হজরত আদম আল ইসলামের উপরে ওহি নাজেল হয়েছে সর্বমোট দশবার কয়বার না চলে সর্বমোট দশবার আরেক বর্ণনা অনুযায়ী সর্বমোট বারো বার আদম আল ইসলামের উপর ওহি না চলে হলো কতবার হয় দশবার না হয় বারো বার হজরত ইদ্রিস আল ইসলাম আল্লাহ পাকের নবী ছিলেন তার উপরে ওহি না চলে হলো সর্বমোট কতবার চারবার সর্বমোট কতবার না চলে হলো চারবার নু আল ইসলাম আল্লাহ পাকের নবী ছিলেন নু আল ইসলামের উপর সর্বমোট ওহি না চলে হলো কতবার মাত্র পঞ্চাশ বার আপনারা শুনতেছেন খেয়াল করে মাত্র পঞ্চাশ বার হজরত ইব্রাহিম আল ইসলাম ইব্রাহিম খালিউর উল্লাহ কত বড় নবী আল্লাহ পাক এই উম্মত কে বলছেন আমাদের রসুল কে বলছেন আমাদেরকে বলছেন আমার ইব্রাহিম আমার ভীষণ প্রিয় তোমরা তাকে অনুসরণ করবে ইব্রাহিম আমার খলিল এই কথা বোঝন নাই সে হজরত ইব্রাহিম আল ইসলামের উপর বহি নাজিল হয়েছে এক বর্ণনা অনুযায়ী আটচল্লিশ বার আর এক বর্ণনা অনুযায়ী মাত্র বিয়াল্লিশ বার শুনতেছেন আমার কথা হ্যাঁ আর হজরতে মুসা আল ইসলাম আল্লাহ পাকের অনেক বড় নবী ছিলেন অনেক উঁচু স্তর নবী ছিলেন হারুন আল ইসলাম তার ভাই তিনিও নবী ছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন হজরত মুসা আল ইসলামের সহযোগিতার জন্য কথা বুঝেন তিনি নবী ছিলেন কিন্তু হজরত মুসা আল ইসলামের সহযোগিতার জন্য আল্লাহ পাকের নিকট থেকে তিনি চায় নিছেন আল্লাহ আমার ভাই হারুন কে আপনি নবী বানায় দেন তা আমার কাজের সুবিধা হবে তো সেই মুসা আল ইসলামের উপর ওহি নাজুল হয়েছে মোট চারশো বার কথা বুঝে আসতেছে ভাই মুসা আল ইসলামের পরে নবী ছিলেন কে হজরত ঈসা আল ইসলাম ঈসা আল ইসলামের উপর ওহি নাজুল হয়েছে মাত্র দশ বার আর আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম যিনি সর্বশেষে আসাত সত্য তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং সমস্ত নবীদের তিনি প্রধান এবং যার পরে আর নবী আসবে না সেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের উপর ওহি নাজুল হয়েছে সর্বমোট চব্বিশ হাজার বার এবং সেই ইসলাম সেই দিন আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করছেন শোকর করা উচিত কি না সুভান আল্লাহ কোরআন শরীফের ভিতরে ওহি হাদিস শরীফের সব কিতাবের মধ্যে ওহি এই ওহি ওহির কথাগুলো ওহির এলেম গুলো ওহির জ্ঞান সমুদ্র এটা মাদ্রাসাতে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে কি এই মাদ্রাসা এই মাদ্রাসার মর্যাদা কত বড় এই আলেমদের মর্যাদা কত বড় এলেম যারা শিক্ষা করেন এই মাদ্রাসার তাল বেলেম বা শিক্ষার্থী তাদের মর্যাদা কত বড় এত বড় যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন একজন আলেমের মর্যাদা এত বড় আসমান জমিনের সমস্ত মাকলুকাত আলেমের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকে 
এবং সাগের নদীর মাছেরা পর্যন্ত আলমের নিকট দোয়া করতে থাকে আলমের জন্য দোয়া করতে থাকে এবং পৃথিবীতে আল্লাহর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর নবীগণ নবীগণের ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আর আলেমরা হচ্ছেন সরাসরি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের নায়েব বা প্রতিনিধি তার স্থল অভিষিক্ত অর্থাৎ আলেমদের নিকট আল্লাহর নবীর নিকট যে এলেন ছিল সেটা আলেমদের নিকট পার্থক্য এতটুকু যে নবী নবী ছিলেন আলেমরা নবীর গোলাম কিন্তু নবী নবী না নবীর গোলাম এবং নবীরই আমানতের বাহক কিন্তু তারা নবী না নবীর অনুসারী এবং নবীর প্রেমিক এবং নবীর দেওয়ানা এবং কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক যখন সুপারিশ করতে বলবেন যে আমার গুণাগার বান্দাদের জন্য সুপারিশ করো প্রথম ডাকবেন নবীদেরকে তোমরা আসো সুপারিশ করো এরপরে ডাকবেন আলেমদেরকে যে এখন দুই নম্বর আলেমরা আসো তোমরা এখন সুপারিশ করো তিন নম্বরে ডাকবেন শহীদদেরকে अर्जन कर तर मर्दा कत बड़ हकीमत हिजरी शतब्दी देखे ইসলামের ব্যাখ্যা সম্পর্ক সম্বলিত সেই মরণ আসা বলে ধানবি রহমতুল্লাহ বলতেন মাদ্রাসার ছোট্ট থেকে ছোট্ট একজন তাল বেলিমকে দেখলে শ্রদ্ধায় বক্তিতে আমি আপ্লুত হয়ে পড়ি কেন এই কারণে যে আমার রসুল বলছেন এই কথা আসমানি এলম কোরআন সুন্নার এলম অন্বেষণকারী যে শিক্ষার্থী যে ছাত্র যে তাল বেলেম কোন ফেরেস্তা ফেরেস্তারা যখন তাকে দেখতে পান শ্রদ্ধায় নিজের নূরের ডানা তার পায়ের নিচে বিছাইয়া দেন তিনি বলেন যে আল্লাহর ফেরেস তারা নূরের ফেরেস তারা তাদেরকে এত শ্রদ্ধা করে তা আমি আশা বলি তাদেরকে কেন শ্রদ্ধা করব না তাদেরকে দেখলে কেন আমি শ্রদ্ধা আপ্লুত হয়ে পড়ব না তো আমাদের এই দিনে মাদ্রাসাগুলোতে এলমি দিন শিক্ষা দেওয়া হয় এইভাবে এবং এই জন্যই হজরত হাকিম মৌলানা আশাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলী বলতেন সেনাবাহিনীর ছাউনি গুলো সেনাবাহিনীর ক্যাম্প গুলো এক একটা দেশকে রক্ষা করে আর এক একটা দিনই মাদ্রাসা আল্লাহ পাকের পূর্ণ দিনকে রক্ষা করে পূর্ণ দিনকে হেফাজত করে এই জন্য এই দিনই মাদ্রাসাগুলোর সঙ্গে যারা জড়িত চাই তারা মাদ্রাসার শিক্ষক চাই তারা মাদ্রাসার পরিচালক চাই তারা মাদ্রাসার ছাত্র চাই তারা মাদ্রাসার ডোনার চাই তারা মাদ্রাসার কমিটির সদস্যবৃন্দ আল্লাহর পশম তাদের মর্তব্য অনেক ঊর্ধ্বে অনেক ঊর্ধ্বে অনেক ঊর্ধ্বে অনেক ঊর্ধ্বে এলেম তো এত বড় জিনিস মিয়া যে এলেমের কারণে নবী নবী সে এলেম যেখানে সংরক্ষিত হয় সেই প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা কত বড় যে আলেম দিন সে এলেমকে বহন করেন তার মর্যাদা কত বড় সে এলেমের খেদমত যারা করেন তো তাদের মর্যাদা কত বড় আমি এই বিষয়ে যেহেতু সময় মৌতাম সাহেব বলছেন যে অনেক সময় থেকে লোকজন অপেক্ষমান এজন্য অল্প সময়ের মধ্যে আমরা মজুরি শেষ করলে এটা ভালো হবে সেজন্য আলহামদুলিল্লাহ যদিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ একক বিষয়ে মনে হচ্ছে তো কিন্তু আমি বেশি লম্বা করতে ইচ্ছাও হচ্ছে না আল্লাহ পাক আমাদেরকে অল্প কথা বুঝ দান করেন এই দিন এই প্রতিষ্ঠান গুলো পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান এই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নিকট ইহুদিরা জিজ্ঞেস করছিল হে মোহাম্মদ বলেন তো এই পৃথিবীতে সবচেয়ে উত্তম জায়গা উৎকৃষ্ট জায়গা কি নিকৃষ্ট জায়গা কি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বললেন আমি জানি না জিবির লাস্টে জিজ্ঞেস করব এই হলো ইসলাম এই হলো দিন যে নবী নিজে পরিষ্কার বলতেছেন আমি জানি না তার মানে জিবরিলের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে আসবে তখন আমি বলবো তখন সেটা দিন এ হলো ইমান এ হলো ইসলাম এ হলো দিন এ হলো শরীয়ত তো জিবরিল আমিন আসলে রসুল সাল্লাহ আলাম বললেন যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জায়গা এবং নিকৃষ্ট জায়গা কি আপনি জানেন বলে জানা আমি তো জানি না যে জিবরিল আমিন সমস্ত নবী রসুলদের নিকট ওহি নিয়ে আসতে না আসমান থেকে তিনি বললেন আমি তো জানি না বলে আমি আল্লাহর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসি তো গেছেন গিয়া জিজ্ঞেস করছেন পরে আসছেন বললেন জিয়া রসুল্লাহ যে আপনি আমাকে যাইতে বললেন তো আমি গেলাম 
তো আমি সব সময় আল্লাহর নিকট যাই আল্লাহর নিকট থেকে আল্লাহর কালাম নিয়ে আসি কিন্তু আপনার বলার বরকতে আমি যে গেলাম এইবার আমার জীবনের সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়েছে আমি আল্লাহ পাকের যে আল্লাহ এবং আমার মাঝখানে মাত্র সত্তর হাজার নূরের পর্দা ছিল এতটা নিকটবর্তী হয়েছে তাও এই অবস্থা সত্তর হাজার নূরের পর্দা নূরের পর্দা কি জিনিস এটাকে ব্যাখ্যা করা তো বোঝানো মুশকিল হালকা একটু বলি যে একদম ঠিক সকালবেলা পূব আকাশে সূর্য ওই যে ওই দেখো ওই যে সূর্য কিরকম দেখতে পারে সকলে কিন্তু সূর্য যখন একদম ঠিক মাথার উপরে আসে তখন কার হিম মধ্যে একদম উপরের দিকে তাকায় বলা ওই যে দেখো সূর্য সূর্যের উপর তখন কি দৃষ্টি স্থির করা যায় চোখ অটোমেটিক বন্ধ হয়ে আসে এটা হলো নূরের পর্দা এটা হলো নূরের পর্দা যে সূর্য একটা সৃষ্টি একটা মাফলু তার জ্যোতির প্রখরতা যদি এত প্রচন্ড যে সেখানে স্থির করা যায় না দৃষ্টি তাহলে এই সূর্যকে সামান্য আলোর ভিক্ষা কিরণ ভিক্ষা জ্যোতির ভিক্ষা যে আল্লাহ দান করছেন সে আল্লাহ পাক নূরের প্রখরতা কত প্রচন্ড সেটা কি চিন্তা করা যায় তাহলে জিবরিল কিভাবে সম্ভব আল্লাহর দিকে তাকাবে এজন্য জিবরিল বলছেন যে আপনার কথার বরকতে এইবার যে আমি গেলাম আল্লাহ পাকে সর্বোচ্চ নৈকট্য অর্জন করলাম আমি এক সবচেয়ে কাছে গেলাম তাহলে আল্লাহ এবং আমার মাঝখানে সত্তর হাজার নূরের পর্দা ছিল তো আমি আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জায়গা কি নিকৃষ্ট জায়গা কি আল্লাহ পাক আমাকে বললেন সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জায়গা হলো মসজিদ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা হলো বাজার উৎকৃষ্ট জায়গা মসজিদ কেন ওখানে গেলে মানুষ আল্লাহকে নিয়ে মুসগুল থাকে মসজিদে গেলে মানুষ আল্লাহকে নিয়ে মুসগুল থাকে আর যার বাজার নিকৃষ্ট কেন ওখানে গেলে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায় আল্লাহর থেকে দূরে থাকে কালি দোকান পাট ব্যবসা বাণিজ্য তরি তরকারি সালা কাপড় এগুলো মনে থাকে এগুলোর সঙ্গে জুড়ে থাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায় বুঝা গেল আল্লাহর সঙ্গে থাকা এটা সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস আর আল্লাহর সঙ্গে থাকার রাস্তা বাতলায় যে জিনিস সেটা হলো এল আসমানি এলেম সে এলেম এই কোরআন হাদিসের মধ্যে মজুদ আল্লাহ পাক আমাদের এলেমের কদর করার তৌফিক দান করেন আমাদের মাদ্রাসা গুলোর ভিতরে হাদিসের নয়টা কিতাব পড়ানো হয় কয়টা কিতাব পড়ানো হয় হাদিসের নয়টা কিতাব পড়ানো হাদিসের কিতাব আরো আছে এই কয়েকটা কিতাব মাত্র পড়ানো হয় আলহামদুলিল্লাহ সারা বছরে তাল বেলেমরা এই হাদিস শরীফ পড়তে থাকেন আমাদের ওলামায় দিন বলেন যখন হাদিসের কিতাব সামনে আসে যখন কিতাব পড়ে শোনানো হয় ইন্নামাল আমাল বিনিয়াত ইন্নামাল ইমির ইম্মা নওয়া তো এই কথাগুলো ডাইরেক্টলি শুনতেন সাহাবায় কালাম সেটা ছিল নবীর মজলিস নবীর মজলিস নবীর মাহফিল নবী নিজে কথা বলতেন নবীর মাহফিল ইমাম ত্রিমিজি রহমতুল্লাহ আলী বলেন মান কানা কিতাবুল হাদিস ফি বাইতি ফি বাইতি হি নবীয়াম যার ঘরে আল্লাহর নবীর হাদিসের কিতাব আছে আর সে হাদিস যখন পড়া হয় পড়ানো হয় যেন নবী নিজেই সেখানে কথা বলতেছে এজন্য হাদিসের দর্শ যখন করা হয় সম অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে সেখানে বসতে হয় এবং এইভাবে আদবের সাথে বসতে হয় যেন নবী এখানে বয়ান করতেছেন কথা বলতেছেন আর আমরা শুনতেছি এত আদবের সাথে বসতে হয় ইমাম শাহ মহাদেশ দেলবি ভারত মহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম এবং আলেম তিনি তিনি লিখছেন ফুজুল হারামায়ন কিতাবের মধ্যে লিখছেন যে যখন এই বুখারি শরীফ মুসলিম শরীফ আবু দাউদ শরীফ হাদিসের কোন কিতাব ছাত্ররা পড়েন এবং উস্তাদ পড়ান তিনি বলেন যে এই রসুল পাক সাল্লাহাম রোজা শরীফ থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহাম সিনা মুবারক থেকে একটা নূরের তার আইসা এই উস্তাদ এবং ছাত্রের সিনার সঙ্গে লাগিয়ে যায় এবং তিনি বলেন যে আল্লাহ পাক আমাকে এই তৌফিক দান করছেন যে আমি আমার এই চর্ম চক্ষুর দ্বারা সেটা দিব্যি অবলোকন করতে থাকি দেখতে থাকি যারা হাদিস শরীফ পড়েন এবং পড়ান তাদের মর্তবা কত বড় অনেকগুলো হাদিসের কিতাব যেগুলো পড়ানো হয় সেগুলো আজকে আলহামদুলিল্লাহ এই মাদ্রাসায় সমাপ্ত হল আল্লাহ তালা এই তোলাবাই ক্রামকে অনেক বড় আলমি দিন অনেক বড় হাদিয়ে উম্মত হিসাবে অনেক বড় আল্লাহর বলি হিসাবে কবুল করেন সবগুলো কিতাব সম্পর্কে তো এখানে আলোচনা করা মুশকিল তো এখন আমার সামনে আছে বোখার শরীফ এখানে এই হাদিস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলি
আসলে এটা হলো দর্স মানে ক্লাস তো এম এ ক্লার যখন চলে ওখানে যদি সরো সরা ছাত্ররা বসে তো ওরা কি বুঝবে কথা বুঝেন নাই কিন্তু আমাদের ওলামায় দিন মুসলমান ভাইদের মোহব্বতে এমনটা করেন যে হাদিসের সবক যখন শেষ হয় তো বৎসরের শেষে খতমে সিয়াসের তা খতমে বুখারি এই সকল নামে তো তারা একটা অনুষ্ঠান করেন এতে আলেম ওলামা তাল বেলেমরা থাকেন সাথে সাধারণ মুসলমান ভাইরাও থাকেন এবং তাদের মধ্যে একটা অধম্য আগ্রহ এটা লক্ষ্য করা যায় যে আজকের এই বরকতময় নূরের মজলিসে আমিও থাকব এই জন্য আমরা এটাকে একদম শুধু ক্লাসের আকারে আলোচনা করতে পারি না এখানে অনেকটা এমন ভাবে আলোচনা করতে হয় যাতে করে অন্যান্য মুসলমান ভাই সাধারণ মুসলমান ভাই যারা কোরআন সুন্নার মোহব্বতে বসেন তারাও যেন বুঝতে পারেন আল্লাহ পাক সেভাবে বলার আমাদেরকে তৌফিক দান করেন বোখারি শরীফের প্রথম হাদিস যে ইমাম বোখারি প্রথম হাদিস উল্লেখ করছেন যে হাদিসের বর্ণনাকারী উমর ইবনুল খত্তাব রাজি আল্লাহ তালু আমিরুল মোমিন হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালু বলেন আমার রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলছেন ইন্নামাল আমাল বিন নিয়াত তোমার যে কোন আমল ছোট হোক বা বড় এই আমলের দাম নির্ধারিত হবে তোমার নিয়তের কারণে তোমার নিয়ত কি সারা দুনিয়ার সব আমল তুমি করছো নিয়ত হলো নাম কামানো এই আমল তোমাকে জাহান নামে নিয়ে যাবে আর ক্ষুদ্র একটা আমল করছো কিন্তু তোমার দিল বেকুল আল্লাহ আমার আল্লাহকে কেমনি রাজি করব আমার আল্লাহ যদি খুশি হয়ে যেতেন ক্ষুদ্র আমল তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে পরিচিত হওয়ার জন্য আর এক লোক জীবনে হজি করতে পারে নাই কিন্তু সে মনে মনে ভাবে আহারে আল্লাহ আমি যদি একটু হজে যেতে পারতাম ওই লক্ষ্য হজ উমরা করার পরে সে যেহেতু নাম কান মানে উদ্দেশ্য ছিল ও যাবে জাহান নামে আর ওই লোক যে দেখছে আর বসে বসে চুপে আক্ষেপ করছে আল্লাহ আল্লাহ আপনার ঘরে যদি আমি যাইতে পারতাম ওই লোক খাটি হজের সব পেয়ে যাবে আর রসুল পাক সাল্লাম বলছেন একবার যে ব্যক্তি হজ করলো আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য তার জীবনের সমস্ত গুণ আল্লাহ পাক একসঙ্গে মাফ করে দেন কথা বুঝতেছেন এবং রসুল পাক সাল্লাম বলছেন আল হজ মাবরুর রসুল্লাহাম বলেন সিরফ আল্লাহকে খুশি করার নিয়ত যে হজ করে তার সেই হজের একমাত্র বিনিময় হলো সোজা জান্নাত তো এই ইমাম বুহারি রমুল্লাহ এই কিতাবের শুরুতে সবক দিছেন হে আলেম হে তোলাবা হে মুসলমান ভাইরা পয়লা কাজ এক লাস পয়লা কাজ হলো এক লাস যেটাকে নিয়ত ঠিক করা বলে তা সি এ নিয়ত মাওনা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলী ছয়টা উসুল বাতলাইছেন তার মধ্যে একটা হলো তাসি এ নিয়ত আল্লাহর কসম এটা বড় ভারী বিষয় অনেক ভারী বিষয় দেখেন কতটা ভারী যে আপনি কাজ করলেন একদিনের এক ফ্যাক্টরির মালিকের অধীনে আপনি চাকরি করেন একদিনের কাজ করছেন আপনাকে পঞ্চাশ বছরের কি পারিশ্রমিক দিবে একশো বছরের বিনিময় দিবে অথবা এক মাসের বিনিময় দিবে আপনি বড় ভদ্র লোক ভালো মানুষের ছেলে বাবা জি আপনি এক মাসের তা নিয়ে যান কোন ফ্যাক্টরির মালিক এটা করবে তাহলে আমার আপনার আমার বয়স যদি হলো সত্তর সত্তর বছর আমলে বাদত করলাম তা কি বাদত সারাদিন নিজের কাজ আজান হলে নামাজটা পড়লাম পাঁচ বক্ত নামাজটুকু পড়লাম অল্প স্বল্প কিছু আমল দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা পুরো এক মাস পরে আপনি আমি প্রত্যেকে বসে যদি আমার আমার আপনার নেক আমলের হিসাব করি কয় কেজি হবে কি খেয়াল করছেন কয় কেজি হবে কয় কয় মন হবে কতটুকু হবে এই রকম আমল করলাম আল্লাহর জন্য বাকি সব করলাম নিজের জীবনের জন্য সারাদিন ব্যস্ততা বন্ধু বান্ধব সামাজিক বিষয়াদি রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি ফ্যাক্টরির বিষয়াদি ব্যবসা বাণিজ্যের বিষয়াদি আত্মীয় স্বজনের বিষয়াদি এই নিয়ে সারাদিন আমরা সারা দুনিয়ার মানুষ ব্যস্ত কি কথা বুঝেন নাই আর আল্লাহর হুকুম পালন করলাম একটু একটু তাহলে ঠিক আছে সত্তর বছরের আমলের বিনিময়ে না হয় সত্তর বছর হে বান্দা তুমি জান্নাতে থাকো তারপরে কই যাবে 
কি কথা বুঝেন নাই সত্তর বছরের নেক আমলের বিনিময় আল্লাহ পাক যদি তারপরও দিয়ে দিলেন যে যাই করছো আচ্ছা ঠিক আছে আমার জন্য করছিস তো চল যা তুই সত্তর বছর জানা দিয়ে থাক তারপরে তারপরে তো বের হওয়া লাগবে তাহলে জান্নাতে অনন্তকাল থাকবেন কিভাবে উমদাতুল কারি এই কিতাবের ভিতরে ইমাম বদরুদ্দিন আনি রহমত লিখছেন যে মহান রবুল আলমিনের নিকট মুমিনের নিয়তের মর্তবা এত বড় যে ও আমল করছে মাত্র ষাট সত্তর বছর কিন্তু ওর নিয়ত তো এটা ছিল অনন্তকাল জিন্দা থাকলে অনন্তকাল ইবাদত করবো আল্লাহর অনন্তকাল ইমানের উপর থাকবো অনন্তকাল দিনের উপর থাকবো কি কথা বুঝেন নাই অনন্তকাল পর্যন্ত দিনের উপর থাকবো এর বাইরে যাব না আমি তো সত্তর বছরের আমলের কারণে তার সত্তর বছরের জান্নাত আর নিয়তের কারণে অনন্তকালের জান্নাত নিয়ত কত দামি জিনিস নিয়ত কত ভারী জিনিস এজন্য রসুল্লাহ বলছেন নিয়ত ইমান ওয়ালাদের সমস্ত আমলের চেয়ে তার নিয়তের মর্তবা বড় সে নিয়তের হাদিস বললেন ইমাম বোকারি শুরুতে আর সর্বশেষ যে হাদিস যে বাপ এখানে উল্লেখ করছেন তিনি সেটা হলো যে বাবু কাউল্লাহ নজাউল মাওয়াজিন আল কিস্তাল ইয়াম আল কিয়ামা